প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা পঞ্চম অধ্যায়ের রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারের কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করব ইনশাআল্লাহ সর্বপ্রথম আমরা যেটা সলভ করব সেটা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড দিনাজপুর বোর্ড 2019 এর প্রশ্নটা সলভ করব তাহলে দেখো এখানে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশের যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘুরে একটা বক্স দেওয়া আছে বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে ধরো দেখো মৌল এবং পারমাণবিক সংখ্যা মৌলগুলো হলো এ বি সি ডি এ বি সি ডি প্রতিটি অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে প্রচলিত কোন মৌলের প্রতীক নয় বলা হচ্ছে আচ্ছা তার মধ্যে পারমাণবিক সংখ্যা দেওয়া আছে পারমাণবিক সংখ্যা হলো এ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে সিক্স বি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা নাইন সি এন ইভেন আর ডি হচ্ছে সেভেনটিন আচ্ছা এটা ছিল আমাদের উদ্দীপক প্রশ্নগুলা কি কি আছে তোমরা একটু লেখো খাতায় আর যদি টেস্ট পেপার থাকে তাহলে সেখান থেকে প্রশ্ন মিলিয়ে নিতে পারো আচ্ছা দেখো এখানে হচ্ছে যৌগমূলক কাকে বলে এটা কিন্তু আমরা বইয়ের দেখো তোমার বোর্ড বইয়ের মধ্যে যৌগমূলক এবং তাদের যোজনি টপিক সেখানে আলোচনা করেছিলাম আচ্ছা তারপরে দেওয়া আছে অক্সিজেনের যোজনি এবং যোজ্যতা ইলেকট্রন একই নয় কেন ব্যাখ্যা করো আচ্ছা তার মানে বুঝতে পারলাম যে এটাও বইয়ের মধ্যে আমাদের একটা অনুচ্ছেদের সাথে মিলে যাচ্ছে लिंक प्रश्न এ এবং বি মৌলের রাসায়নিক বন্ধন গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করো আচ্ছা এটা তোমার হচ্ছে এই প্রশ্নটা ঘয়ের প্রশ্ন সলভের জন্য তোমাকে পিছনের যে ক্লাসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে নিয়ে মোটামুটি ধরো ফাইভ পয়েন্ট ইলেভেন পর্যন্ত ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে ফাইভ পয়েন্ট ইলেভেন পর্যন্ত ক্লাসগুলো একটু দেখে নিতে হবে ওইগুলো যদি তুমি একটু দেখে নাও তাহলে হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটা তুমি নিজের মতো করে বর্ণনা করতে পারবা আচ্ছা আর এটা হচ্ছে বড় প্রশ্ন যেটা ঘ বি এবং সি দ্বারা যৌগ গঠিত যৌগ পানিতে দ্রবণীয় হলেও এ এবং বি দ্বারা গঠিত যৌগটি পানিতে দ্রবণীয় নয় কেন বিশ্লেষণ করো এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা পাবো হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টুয়েলভ নাম্বার অনুচ্ছেদে অর্থাৎ আয়নিক বন্ধের আয়নিক বন্ধনের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মধ্যে এটার অ্যান্সার লুকিয়ে আছে আমরা এখন সলভিং এ চলে যাই যৌগমূলক কাকে বলা হয় আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে এক গুচ্ছ পরমাণু বলতে পারবো না দুইটি পরমাণু ফিক্সড করে বলতে পারবো না তিনটি পরমাণু মানে সংজ্ঞার মধ্যে বলতে পারবো না কারণ এক গুচ্ছ বললে সেখানে দুটো হতে পারে তিনটো হতে পারে তাহলে বলতে পারো এইভাবে এক গুচ্ছ পরমাণু একটি আয়নের মতো আচরণ করলে এক গুচ্ছ পরমাণু একটি আয়নের মতো আচরণ করলে তাকে যৌগমূলক বলা হয় গেল যেমন উদাহরণস্বরূপ তোমরা দিতে পারো এইভাবে ধরো যেমন দিয়ে দিয়ে দিলাম যেমন এন এইস ফোর প্লাস তাহলে দেখো এটা এখানে এক উচ্চ পরমাণু আছে কেন নাইট্রোজেন আছে হলো একটা আর হাইড্রোজেন আছে কয়টা চারটা তার কয়টা হলো পাঁচটা তো এই পাঁচটা পরমাণু তার মধ্যে আবার হচ্ছে চার্জ ও বিদ্যমান আমরা এখানে দেখতেছি 
এর মধ্যে আবার রয়েছে হলো তোমার চার্জ রয়েছে চার্জ প্লাস চার্জ এক উচ্চ পরমাণু ঠিক আছে কিন্তু তারা সব মানে এই এই একটা নাইট্রোজেন আর চারটা হাইড্রোজেন আলাদা আলাদা তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারতেছে না তারা পাঁচ জনে মিলে একটা আয়ন বানায় তো আয়নের মত আচরণ করতেছে তার জন্য এটা হলো একটা যৌগ কথা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা আর একটু বুঝাচ্ছি যেমন ধরো SO4 2- সবাই হয়তো চিনে ফেলেছো এটা হচ্ছে সালফেট যৌগমূল কি বলো তো সালফেট যৌগমূল আছে সালফেট যৌগমূলকে আমরা দেখতেছি একটা সালফার আর হচ্ছে চারটা কি আছে অক্সিজেন আছে তাহলে এখান থেকে এটাও বোঝা যাইতেছে যে এখানে ও এক উচ্চ পরমাণু আছে আর এই এক উচ্চ পরমাণু দুইটি মাইনাস চার্জ বিশিষ্ট কি দুটি মাইনাস চার্জ বিশিষ্ট এটা নেগেটিভ চার্জ 2 তাহলে এইখানে আর সালফার সালফারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারতেছে না অক্সিজেন অক্সিজেনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারতেছে না তাহলে পাঁচটি পরমাণু মিলে টু চার্জ বিশিষ্ট একটা টু নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট একটা আয়নের মত আচরণ করতেছে অর্থাৎ এটাও একটা যৌগমূল এটা ছিল যৌগমূলকের সল এবার আসো আমরা যাই হলো অক্সিজেনের যোজনী এবং যোজ্যতা ইলেকট্রন 1 9 কেন এই পয়েন্টে চলে যাই আচ্ছা অক্সিজেনের যোজনী এবং যোজ্যতা ইলেকট্রন 1 9 কেন তো আমরা যদি একটু 5.1 এন্ড 5.2 তে ফিরে যাই সেখানে আলোচনা করেছিলাম যোজ্যতা ইলেকট্রন কাকে বলা হয় কোন মৌলে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন বিন্যাস করলা করার পর তার সব শেষে যে একটা শক্তি স্তর থাকবে সেই শক্তি স্তরে মোট যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেই ইলেকট্রনকে তুমি বলবা হলো যোজন যোজ্যতা ইলেকট্রন আচ্ছা তাহলে যদি এটা সংজ্ঞা হয় আমরা একটু অক্সিজেন অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখি ধরো খ এর आंसर প্রশ্নের উত্তরটা দিতে হবে এইভাবে প্রথমে লিখবা উত্তর লিখে তুমি লিখে দিবা হলো অক্সিজেন এর স্বাভাবিক ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ দেওয়া হলো এই ভাষাটা লিখে দিলাম অক্সিজেনে অক্সিজেনে স্বাভাবিক স্বাভাবিক ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ আচ্ছা বা নিম্নে